హలో నమస్తే ముందుగా మీ అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ అభిరుచి అల్పాహార రుచులు చలో మరి మేము వచ్చామంటే హుషారుగా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా వచ్చినట్టే అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మంచి కాఫీ మంచి టిఫిన్ తెచ్చినట్టే సో కార్యక్రమంలో ముందుగా కాఫీ కి సంబంధించిన విషయాలు విశేషాలు ఒక మంచి కాఫీ అనుకుని వచ్చాను రాత్రి అంతా బాగా ఆలోచించి ఆలోచించి చేసి చేసి వచ్చాను సో ఆ కాఫీ ఏంటి అనేది నేను అక్కడ చెప్తాను ఓకే నేను చేయబోయే కాఫీ పేరు ఏంటి అంటే స్పైసీ సైడర్ కాఫీ అనమాట సో చాలా స్పైసీగా కట్టా మీటాగా ఉండబోతుంది అనమాట ఈ కాఫీ సో ఇప్పటి వరకు చాలా కాఫీలు తాగాం గానీ కొంచెం కట్టా మీటా అనేది కట్టా మీటా ప్లస్ స్పైసీ యా సో ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకుందాం ఓకే వాటర్ పోయాలా ఆబ్వియస్లీ పోయాలి ఈ రోజు ప్రికాషన్ తో వెళ్తున్నాం అన్నమాట అయితే yes అది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా హ్మ్ సరిపోద్ది ఓకే నీళ్లు కొంచెం మరిగాక మనం ఈ మసాలా అంతా వేసేద్దాం సో ఇక్కడ చూస్తుంటే పదార్థాలు కూడా మీకు చాలా డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇది స్పైసీ కాఫీ తయారు చేసుకుంటున్నాం అది కూడా కొంచెం కట్ట మీటా ఉండబోతుంది కాబట్టి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకే అర్థం అవుతుంది సో లవంగాలు సో ఇంట్లో ఉండే మసాలాలోంచి తీసుకునేవే ఈజీగానే వేసుకోవచ్చు లవంగాలు అండ్ ఘాట్ ఎక్కువ కావాలి అంటే పొడి చేద్దాం ఇదేవన్ నేను వేస్తా సో జాజికాయ సో ఇలా ఫ్రెష్ చేస్తూ ఉంటే అది అందులో పడి ఆ పైన పొడి అలా పడుతూ ఉంటుంది బాగా స్ట్రాంగ్గా కావాలా కొంచెం చాలు చాలు మాత్రం చాలు తర్వాత చెక్క చెక్క సరిపోతుంది సరిపోతుంది చెక్క కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటేనే బెస్ట్ అండ్ అల్లం ముక్కలు సో అల్లం కూడా స్ట్రాంగ్గానే ఉంటుంది అండ్ బ్రౌన్ షుగర్ సో రెగ్యులర్ షుగర్ వాడడం లేదు ఇక్కడ మనం వాడేది కూడా బ్రౌన్ షుగర్ బ్రౌన్ షుగర్ సో కాఫీ రెగ్యులర్ గా మనం తయారు చేసుకునే కాఫీకి సంబంధించిన పదార్థాలు ఏమి ఇప్పటి వరకు వేయలేదు సో ఈ షుగర్ అంతా మరిగేదాకా బాగా అదే కొంచెం టైం పడుతుంది ఫుల్ గా మరుగబెట్టుకుంటే బాగుంటుంది బాగుంది అంటే కాఫీలు చాలా స్ట్రాంగ్ గా తాగే వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా వాళ్ళకి ఈ స్పైసీ సైడర్ ఇస్తే కొంచెం స్ట్రాంగ్ అమ్మా ఇంత ఘాటుగా ఉంది అంటే అంటే మసాలా చాయ్ లాగా మసాలా కాఫీ అనమాట అవును ఈ మధ్య కాలంలో మసాలా కాఫీ విత్ కట్టా మీటా ఫ్లేవర్ బాగుంది కదా సో ఇవన్నీ బయట ఎక్కడో దొరకచ్చు దొరికే అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ బోల్డ్ అండ్ డబ్బులు పెట్టి తాగాల్సి వస్తుంది అదేదో మీరు సింపుల్ గా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుని సో తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఇంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి తాగచ్చు హ్యాపీగా బాగా మరిగితే ఈ అల్లం రసం గానీ చెక్క గానీ లవంగాలు గానీ వీటి ఫ్లేవర్ అంతా మొత్తం దిగుతుంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువసేపే మరగనివ్వండి సో బేసిక్ గా నాకు బాగా అల్లం ఫ్లేవర్ రకరకాల ఫ్లేవర్స్ లవంగాల ఫ్లేవర్ చెక్క ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట స్మెల్ వస్తుంది తెలుస్తుంది చల్లబడాలి సో యాక్చువల్ గా ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో సీజన్ మారే కొద్దీ మనం ఫుడ్ విషయంలో కూడా కొంచెం జాగ్రత్తలు మన హ్యాబిట్స్ మార్చుకుంటూ ఉండాలి అనమాట సో ఎండాకాలంలో మనం తినే ఫుడ్ ఒకలా ఉంటుంది వర్షాకాలం శీతాకాలం ఒకలా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అంటువ్యాధులు అయ్యి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇలాంటి టైంలో కొంచెం ఇలాంటి కాఫీలు సో దీంట్లో అన్ని వేసాం కాబట్టి చెక్క కానీ లవంగాలు కానీ అల్లం కానీ ఇవన్నీ వేసాం కాబట్టి రెగ్యులర్ గా తాగడం కొంచెం కష్టమే కానీ కనీసం వీక్లీ వన్స్ లేదంటే ఒకటే పది రోజులకు ఒకసారి అయినా ఇలాంటి కొంచెం స్పైసీ కాఫీలు మసాలా కాఫీలు తాగితే కొంచెం మంచిది అనమాట సో అలా అప్పుడప్పుడు ట్రై చేస్తూ ఉండండి ఓకే ఇది చల్లబడాలి అంటే కొంచెం టైం పట్టేలా ఉంది సో వెయిట్ చేద్దాం ఓకే సో వెయిట్ చేసాం ఆల్రెడీ చల్లగా కూడా తయారైంది సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వెళ్ళిపోవడం ఓకేనా ఓకే బ్లండర్ ఇప్పు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ కాఫీ పొడి వేసుకుందాము ఫస్ట్ ఇది వడగొట్టేసుకుందాం సో ముందే కాఫీ పౌడర్ వేసుకుంటే దానికి అక్కడక్కడ అంటుపోతుంది అనే ఉద్దేశంతో మనం ఇది వేసేసుకొని వడబోసుకున్న తర్వాత కాఫీ పౌడర్ వేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది ఎస్ ఇది వడగొట్టుకున్నాక ఇప్పుడు స్పూన్ ఓకే ఈ స్పూన్ ఉంది కాఫీ పొడి 
సో దీంట్లో మెయిన్ మనం ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ కానీ ఎస్ప్రెసో కాఫీ పౌడర్ అయితే బెస్ట్ సో ఒరిజినల్ కాఫీ అంటే ఆర్డినరీ కాఫీ పౌడర్ వేసుకుంటే కొంచెం అక్కడక్కడ అలా తగులుతూ ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ వాడుతున్నాం సరిపోతుంది అండ్ అలాగే యాపిల్ జ్యూస్ యాపిల్ జ్యూస్ అనమాట సో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ జ్యూస్ వాడుతున్నాం సో యాపిల్ జ్యూస్ తర్వాత కూడా ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది అండ్ అలాగే ఆరెంజ్ జ్యూస్ అండ్ అలాగే నిమ్మకాయ రసం ఓకే సో మూడు రకాల జ్యూస్ వాడుతున్నాం మనం యాపిల్ జ్యూస్ వాడాం ఆరెంజ్ జ్యూస్ వాడాం అలాగే నింబు జ్యూస్ నిమ్మ రసం వాడాం ఇప్పుడు ఇది బ్లెండ్ చేసేసుకుందాం స్పైసీ అంటే ఏమో అనుకున్నాను కానీ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉండబోతుంది ఓకే ఇదైతే అయిపోయింది సో యాక్చువల్ గా దీని పేరేలోనే సిడర్ ఉంది కదా సో అంటే సిట్రిక్ యాసిడ్స్ అనమాట అందుకే మనం ఆరెంజ్ జ్యూస్ వాడాము నిమ్మరసం వాడాము అండ్ యాపిల్ వెనిగర్ సిడార్ కూడా దొరుకుతుంది దొరుకుతుంది వెయిట్ లాస్ కోసం చాలా మంది వాడుతూ ఉంటారు అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటో యాపిల్ సిడార్ వెనిగర్ మనం ఫేస్ కి కనుక అప్లై చేసుకుంటే ఫేస్ కొంచెం గ్లో వస్తుంది అనమాట అంటే డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు లేదంటే ఎక్కువ యాక్నీ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటే కొంచెం ఫేస్ గ్లో వస్తుంది యాక్నీ కూడా తగ్గే అవకాశాలు చాలా కనిపిస్తాయి సో రెండు విధాలుగా కూడా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు యాపిల్ అంటే ఆరోగ్యానికే కాదు అందానికి కూడా బాగా పనికి వస్తుంది మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం ఆదిరిపోయే స్పైసీ స్పైసీ సిడార్ కాఫీ అనమాట రెడీ అయిపోయింది కప్స్ లో వేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే ఇలా చూస్తుంటే చిన్నప్పుడు కషాయాలు ఇచ్చేవాళ్ళు కదా అలా ఉంది కాకపోతే కొంచెం ఉండదు ఓకే ఇప్పుడు సర్వ్ చేసుకుందాం సో చూసారు కదండి స్పైసీ సిడార్ కాఫీ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు మరొకసారి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో అండ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం స్పైస్డ్ సిడార్ కాఫీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు యాపిల్ జ్యూస్ ఒక కప్పు ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఒక కప్పు లెమన్ జ్యూస్ ఒక కప్పు బ్రౌన్ షుగర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ జాజికాయ పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ లవంగాలు రెండు దాల్చిన చెక్క రెండు కాఫీ పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ స్పైస్డ్ సిడార్ కాఫీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా టీ ప్యాన్ లో నీళ్లు పోసుకుని లవంగాలు జాజికాయ పొడి చెక్క అల్లం బ్రౌన్ షుగర్ వేసి బాగా మరిగించుకుని బ్లెండర్ లో వడకట్టుకుని కాఫీ పొడి యాపిల్ జ్యూస్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ నిమ్మరసం వేసి బ్లెండ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే స్పైస్డ్ సిడార్ కాఫీ రెడీ సో చూసారు కదండి స్పైసీ సిడార్ కాఫీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కూడా నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం స్పైసీ స్పైసీగా ఫుల్గా స్పైసీ అంటే కట్టా మీటా కదా మళ్ళీ డిఫరెంట్ గా ఉంది అండ్ కొంచెం సంథింగ్ నోరంతా అలా జిల్ జిల్ మంటూ లాగుతుంది అనమాట సో అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి తాగితే నిజంగా వెరైటీగా బాగా అనిపిస్తుంది సో డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి కానీ రెగ్యులర్ గా తాగొద్దు సో వీక్లీ వన్స్ కానీ అలా ట్రై చేస్తే బెలా ఉంటుంది సో గొంతు వైజ్ కూడా మీకు ఏమన్నా కిచ్ కిచ్ కానీ లేకపోతే జలుబు అలా ఏమైనా వచ్చిన ఉంటే ఇది కొంచెం మనం మసాలా కూడా యాడ్ చేసాం కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇది ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ట్రై చేస్తే ఆ గొంతు కిచ్ కిచ్ అనేది కూడా మాయమైపోతుంది సూపర్ అనమాట ఒక మంచి స్పైసీ కాఫీ తాగాం కాబట్టి నెక్స్ట్ అదిరిపోయే టిఫిన్ తయారు చేసుకుందాం ఈ వీక్ అంతా మనం మిరియాలతో రకరకాల వంటకాలు వండుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు మిర్చి బజ్జీ అసలు అదొక బెస్ట్ కాంబినేషన్ వర్షం వచ్చిన బజ్జీలకి వర్షానికి ఒక బెస్ట్ కాంబినేషన్ అనమాట మరి ఈ సీజన్లో డెఫినెట్గా మిర్చిలు తయారు చేసుకోవాలి అండ్ ఇంక్లూడింగ్ మిరియాలు కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి సో ఏంటి ఆ ప్రాసెస్ దాని పేరు ఏంటి కంప్లీట్గా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మనం అక్కడ తెలుసుకుందాం వచ్చేసే ఓకే మరి ఇప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ అభిరుచి కార్యక్రమంలో మనం తయారు చేసుకోబోతున్నాం మిరియాలు స్టఫ్డ్ మిర్చి సో వర్షాకాలం మిర్చీలు ఉంటే అదొక బెస్ట్ కాంబినేషన్ అనమాట ఇంకా ప్రపంచంలో ఏం అక్కర్లేదు పక్కన మిర్చీలు ఉండి ముందు వర్షం పడుతూ ఉంటే చాలు అనిపించేలా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మిరియాలతో ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవడమే కాకుండా మిరియాలు స్టఫ్ చేసి బజ్జీలు కూడా తయారు చేసుకోబోతున్నాం పదార్థాలు అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి చేయాల్సిన ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించి సిమ్లో పెట్టండి ఆయిల్ అలా 
సలా 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 మరిగే వరకు పెద్ద బౌల్ ఇచ్చేసాయి సో ముందుగా పిండి తయారు చేసుకోబోతున్నాం అనమాట మిర్చి ముంచేది సో దానికోసం శనగపిండి తీసుకున్నాం మొత్తం వేసేయచ్చు తర్వాత ఒక స్పూన్ ఇవ్వండి సో కొంచెం బియ్యం పిండి శనగపిండి వేసుకున్న తర్వాత దాంట్లోకి కొంచెం బియ్యం పిండి తర్వాత బేకింగ్ సోడా కొంచెం గుల్లగా ఉండడం కోసం తగినంత బేకింగ్ సోడా మరీ ఎక్కువ కాకుండా అండ్ కారం సరిపోద్ది పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కన్ఫ్యూజ్ ఉండదు పసుపు సో పసుపు కూడా కొంచెమే చిటికాడు పసుపు ఉప్పు తగినంత ఉప్పు ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది సో దీన్ని నీట్గా కలిపేసుకు నేను ఒకసారి కొంచెం వాటర్ అయ్యారా చెయ్యి వాడక్కర్లేదు కదా అయ్యో వాడాలి లేదంటే ఉండలో ఉండలో అవుతుంది చాలా కొంచెం పల్చగానే కలుపుకోవాలి కదా సో మరీ పల్చగా అయితే బజ్జీలు సరిగా రావు సో కరెక్ట్గా అటు పల్చగా కాకుండా అటు మరీ చపాతీ పిండిలా కాకుండా ఇటు మరీ దోశ పిండిలా కాకుండా మిక్స్ మధ్యలో కలుపుకోవాలి కొంచెం కరకర ఉండడానికి ఏంటంటే మనం కొంచెం బియ్యం పిండి కూడా వేసాం మిక్స్ చేసాం కాబట్టి ఇలా ఉండలు ఉంటే మళ్ళీ అది అక్కడ ఇదిగా అయిపోతుంది కాబట్టి ఇలా ఉండలు లేకుండా అంతా కలిపేసి ఇలా కొంచెం కొంచెం వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటే బెస్ట్ ఒకేసారి ఎక్కువ వాటర్ వేసారు అనుకోండి మళ్ళీ అది పాపాల్సిక అయ్యే అవకాశం ఇప్పుడైతే కరెక్ట్ సో ఇది కలిపేసి ఒక టూ మినిట్స్ అలా పక్కన పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగా పర్ఫెక్ట్ అవుద్ది సో నేను కలుపుకొని పెట్టుకుంటా వెయిట్ చేద్దాం ఓకే సో పిండి అయితే రెడీ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు స్టఫ్ తయారు చేసుకుందాం ఆ బౌల్ తీసేసి బౌల్ దీనిలో ఆలు మ్యాష్ చేయాలా సో మీకు వెయ్యమన్నా అన్నీ వేసేద్దరు కానీ సో ఇది పన్నీర్ పన్నీర్ ముందే చిన్న చిన్న పీసెస్గా తరుగ్గా అంటే మరి కొబ్బరి కూర ఎలా కో కోరుకుంటాం అలా చేసి పెట్టుకున్నాం చాలు చాలు నెక్స్ట్ తర్వాత అల్లం ముక్క కొంచెం వేయండి సరిపోతాయి మిరియాలు మెయిన్ సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం మిరియాలు డైరెక్ట్గా వేసుకుంటున్నాం కానీ కొంత సరిపో సరిపోతాయి సో కొంతమంది మిరియాలు పొడి వాడదాం పెప్పర్ పొడిగా వాడదాం అనుకుంటే డెఫినెట్గా అలా కూడా వాడచ్చు బట్ ఇలా వాడడం వల్ల పంటికి తగినప్పుడే తింటే కొంచెం మంచిది అనే ఉద్దేశం చేస్తున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్ వేసుకుంటున్నాం లేదు మాకు డైరెక్ట్గా వద్దు అనుకుంటే మీరు మిరియాలు పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు ఆమ్చూర్ సరిపోతుంది ఇంగువ కొంచెం సో ఇంగువ ఫ్లేవర్ కొంచెం అందుకి నచ్చదు అప్పుడు మీరు అవాయిడ్ చేయొచ్చు అండ్ జీలకర్ర కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుందాం ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసేసి సో కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసుకున్నాం ఇందులో జీలకర్ర వేసుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ మనం ఈ బంగాళదుంపను ఉడకబెట్టుకున్నాం కాబట్టి అందులో కలిసిపోద్ది ఈజీగా స్టఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే మనం స్టఫ్ అయితే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు మిర్చికి మిరపకాయలు వేరుగా ఉంటాయి సో సాధారణంగా రెగ్యులర్గా కూరల్లో వాడుకునే మిరపకాయలు వేరు బజ్జీలు వేసుకునే మిరపకాయలు వేరు ఇది అంత స్పైసీ ఉండదు డైరెక్ట్ తినేయచ్చు సో ఇవే తెచ్చుకోండి కొంతమంది బాగా స్పైసీ తినేవాళ్ళు రెగ్యులర్గా కూరలో వాడుకునే మీ ఈ మిరపకాయలతో కూడా బజ్జీలు వేసుకుంటారు కానీ అది కొంచెం స్పైసీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో చిన్నపిల్లలు అది ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇలాంటివి అయితేనే బెస్ట్ సో దీన్ని నిలువుగా ఇలా కొంచెం కట్ చేసేసుకుంటే సో ఇలా ఈ లోపల స్టఫ్ పెట్టడానికి వీలుగా స్పూన్తో పెట్టచ్చా ఇలా కట్ చేసుకొని పెట్టుకుందాం ముందు సో ఈ మిరపకాయ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా ఈజీగా కట్ చేయగలుగుతాం మనం అదే చిన్న మిరపకాయలు చేయాలంటే స్టఫ్ లోపలికి వెళ్ళదు కొంచెం జాగ్రత్తగా కట్ చేయండి కట్ చేసేట చివరి వరకు కట్ చేసినా కూడా కష్టమే అది విడిపోద్దు మళ్ళీ అలాగే ఈ మూడు 
सो इपड़ो मैं ये स्टफे चुस्कना दींटो नीट लूरे आलू पनीर का बट्टी अलापल की लेदे स्पून तो आई लोपल तो सो लिंदी अंत इंका बहुत दा तो मिरीपता है सो मिगता दूसरे लोपल वरक तोसे स्टफी लोपल वरक वाल इंका टेस्ट बन मत सो इन मन तैयार स्टफ दादापू इन मिर्ची वरक वस्तु जस्ट मैं त्री वे गुरुगर अगर चला कष्ट ओके सूपर अब लाला पंपला ओके सो लोपल स्टफा इपड़े इप्ड सेम इदे लाइक गुत्त वंकाय क्री वंक कदा अब वंकाय लपल मसाला अला एग्जाक्टली मिर्ची लपल मैं स्टफ्तना सो दाँ पिंड मुझे मुदेद मन बज्जी पिं तैयारो दाँ आई बरी मरी एक्व पिंक लेकिन पिंडे वस्तु नोर अंत अलाक ओके वर्षाकाल दि बेस्ट कांबिनेशन अंत मिर्ची गुरी चेतार अला चटपट चुनक पड़ता है मिर्ची तिंटू बल उ सो मिर्ची रेडी अभी स्टव आफ्चे वैंने वेड़ी उपड़ी तीस स्टव आफ्चे आई लागे सो इंकना अनेफ्चे सो आलोस्ट आई पटा साधारण मिर्ची रकर कट मिर्ची अटू उ को मंद मिर्ची से तरह कटे दाँ मल्ल फ्रई चूंटर सो इन मनमेम आलरे स्टफ लपल पेटाबीस कटे तिंदा सो वेड़वे सो स्टंत लाने मन को मिर्ची तीन कष्ट इला कटे ईजी चेयचु सो इन असल ऐक्चुअली स्टफ्त पटे नीट अद्त उपयी आ टेस्ट मन बन सो पर्फेक्ट लो दी पैन सवन प्लेट अब मैं मिगता प्रासेस सो कुछ उल्लू इवन तेट सो आयन मिर्ची इंका चला बहुत चिंतन पीसेस कटे बिना पीसेस कटक उपाय कल मिक् तुम्हें उपाय मुखल को पचिमिपका आलरे अभी मिर्ची इंका स्पैसी कावाली अना पचिमी कल तुम पुला उसे रसम पिंतनाय रसम पिंक इंका टेस्ट बात
ఓకే చూసారు కదా మిరియాలు స్టఫ్డ్ మిర్చి ఇది తిని రుచి ఎలా ఉందో తెలుసుకునే ముందు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దాం మిరియాల స్టఫ్ బజ్జీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు శనగ పిండి ఒక కప్పు బియ్యం పిండి అరకప్పు కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఇంగువ చిటికెడు బేకింగ్ సోడా ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉడికించిన బంగాళదుంప ఒకటి పన్నీర్ తురుము ఒక కప్పు మిరియాలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు నాలుగు అల్లం ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పసుపు చిటికెడు జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడ బజ్జీ మిరపకాయలు నాలుగు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడ మిరియాల స్టఫ్ బజ్జీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడ పెట్టుకోవాలి ఒక బౌల్ లో శనగ పిండి బియ్యం పిండి బేకింగ్ సోడా కారం పసుపు ఉప్పు వేసి సరిపడ నీళ్లు పోసుకుని బజ్జీ పిండి లాగా కలుపుకోవాలి మరో బౌల్ లో బంగాళదుంప పన్నీర్ అల్లం మిరియాలు ఆమ్చూర్ ఇంగువ జీలకర్ర వేసి బాగా కలుపుకుంటే స్టఫింగ్ రెడీ ఆ తర్వాత మిర్చిని మధ్యలో స్లిట్ చేసి స్టఫ్ ను అమర్చి బ్యాటర్ లో డిప్ చేసి నూనె లో ఫ్రై చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని మధ్యకు కట్ చేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర నిమ్మరసం జల్లుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మిరియాల స్టఫ్ బజ్జీ రెడీ మిరియాలు స్టఫ్డ్ బజ్జీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైంలో రుచి ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం గురుగారు అందుకోండి వేడివేడి మిర్చి మిర్చి వేడివేడిగా తినాలనిపిస్తుంది కానీ అది తింటే నోరు కాలిపోద్ది అనే టెన్షన్ ఉంటుంది స్టఫ్ అంతా కరెక్ట్ గా నోట్లోకి వచ్చేసరికి ఆ కాంబినేషన్ అయితే బా లేదంటే <laughs> తినండి సో అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా తినాలి అని డెఫినెట్ గా అనుకుంటారు ఓకే సో అదే అనమాట సంగతి అండ్ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే మనం ఇందులో మిరియాలు వాడాం కదా రెగ్యులర్ గా మిరియాలు వాడడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే చాలా చిన్న పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ చెవు నొప్పులు అయి వస్తుంటాయి కదా చెవు పోటు సో రెగ్యులర్ గా మీరు మిరియాలు అప్పుడప్పుడు ఈ వంటల్లో రసాల్లో కానీ సాంబార్లో కానీ ఇలాంటి బజ్జీల్లో కానీ ఇలా రెగ్యులర్ గా తింటూ ఉండడం వల్ల చిన్నపిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి చెవి నొప్పు ఉండదంట అండ్ ఇంకా పిల్లలు ఎక్కువగా ఈ మట్లో ఆడేటప్పుడు పుళ్ళు అయ్యి అవుతూ ఉంటాయి చేతులకి కాళ్ళకి సో వాళ్ళు కూడా అలాంటి ఎక్కువగా అయ్యే అవకాశాలు ఉండవు అనమాట మట్లో ఆడడం వల్ల వస్తూ ఉంటాయి ఆడకుండా ఆపాలి మీరు బట్ అయినా సరే ఈ పుళ్ళు అవి కాళ్ళకి చేతులకి వచ్చినప్పుడు ఈ రెగ్యులర్ గా మిరియాలు తినడం వల్ల అవి కూడా రాకుండా కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇది ఈ రోజు మనం వంటకం సో చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ టేస్టీ టేస్టీ ఎపిసోడ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం